ขอโอกาสกับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายต่อไปนี้คุณแจ็คขอนิมนต์ให้บรรยายธรรมะกับพวกท่านทั้งหลายด้วย He asks to take this opportunity from each and every one of you to give this dharma talk that Jack has asked him to come and give this evening. ดังนั้นจงตั้งใจฟังด้วยปัญญาเพราะโอกาสไม่ค่อยจะมากหรืออีกประการหนึ่งพวกเราทั้งหลายนั้นก็ได้อบรมมาแล้วพอสมควร To make your minds firm, to establish your minds in the here and now, because the opportunity to listen is not a lot. วันนี้หรือคราวนี้ก็นึกว่าเป็นโชคดีของอัตมาด้วยของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายด้วยที่ได้มาพบกันในที่นี้ He says it's his good fortune as well as your good fortune that we have this opportunity to meet together. มาพักที่นี่ก็ได้รับอุปการะจากพวกท่านทั้งหลายได้ความสบายทุกประการ Coming to stay here he has received the generosity and uh, from all of you as host and hostesses to uh, look after our needs and requisites and various uh, needs of the uh, of the monks. ดังนั้นอัตมาจึงจะขอมอบให้คำพูดหรือมอบธรรมะอันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับพวกท่านทางใดด้วย So he wants to entrust to each and every one of you those uh, that dharma which is uh, necessary uh, in your lives พวกเราท่านทางหลายเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกก็เป็นผู้มีความคิดแปลกต่างกับพวกโลกทั้งหลายและพวกโลกทั้งหลายเขาอยู่ที่สนุกสุขสบายแต่เราอยู่ในป่าอย่างนี้ก็เห็นจะมีความหมายอย่างประเสริฐ All of us that were have been born uh, into the world that those of us that come to separate ourselves and kind of distinguish ourselves from that To live in the quietude and the peace of a quiet forest retreat like this, that uh, this has uh, an excellent and very high meaning. เราสแสวงหาที่สงบระงับตามหน้าที่ของผู้ชอบความสงบระงับ We are looking and searching for peace and quietude, according to uh, the practice of uh, students of the Dhamma. At practicers of the Dhamma, การประพฤติปฏิบัติธรรมะที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติในเวลานี้ธรรมะสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่ไม่บรรจุธรรมะไม่มี The Dhamma that we have to practice, if we look and see and take a good look, that there's no place that the Dhamma doesn't exist that we can't practice that. อย่างนั้นธรรมะจึงมีทั่วไปในสกลนโลกอันนี้ที่เป็นรูปก็เป็นธรรมะที่เป็นอารูปก็เป็นธรรมะทั้งนั้น throughout the world the whole throughout the whole universe pervading and permeating everywhere whether it has form or no form is nothing but the dhamma แต่ท่านให้สแสวงหาธรรมะหาที่ปฏิบัติธรรมะหาในที่มันสงบระงับเพื่อทำจิตให้สงบระงับ So the Buddha taught us to look for the Dhamma in places which are quiet and peaceful those places which are conducive to finding that peace and quietude อยู่ที่ไหนก็ตามพระมุนีท่านตรัสว่าให้รู้จักโทษปฏิบัติเพื่อให้รู้จักโทษให้รู้โทษอย่างสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นตามความเป็นจริง That he taught us to see the blame, the punishment. Uh, the Thai word he uses is "toad," uh, is rather difficult to find an English equivalent 
but it generally means to see the disadvantage, the harm in those things which are unwholesome and unskillful. And uh, this is of utmost importance for those things which we practice to learn and to see uh, this for ourselves, those things which are harmful, unbeneficial, unskillful, and which bring about blame, guilt, and remorse. ความสงบนี้มันก็ดีแต่ว่าถ้าไม่รู้จักความเป็นจริงของมันแล้วก็เป็นโทษเหมือนกันในความสงบนี้ความสงบนี้มันก็มีโทษของมันมันให้เราส
in regards to knowing the Dhamma, in regards to seeing the Dhamma, that we don't need anything external. We don't need a lot of uh, things to study that. All we need is our bodies and our minds that we can study right here, and this is enough that we turn our attention, lead our attention inwards unto ourselves, and then we can know and understand and see and know for us. อันนี้อัตตมาเห็นในเฉพาะเจ้าตัวเองในสมัยหนึ่งเข้าไปอยู่ในป่าสงบเนี่ยมันออกมาแล้วมันอยู่ติดบ้านคนเขาว่ามัน
give you a different approach, a different look at things so that you can uh, lead it inwards on yourself and contemplate it and uh, get another look at things at your own practice and at yourselves. การปฏิบัติหาทางพ้นทุกนี้ทุกวันมีครูมีอาจารย์มากทุกวันนี้มีครูมีอาจารย์มากแล้วแต่อุบายที่ครูอาจารย์จะสอนไปถ้าเราไม่รู้ทั่วถึงก็ลำบากทุกวันนี้มันเป็นของที่ลำบากเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเอาอะไรต่ออะไรมันเป็นของลำบากถ้าเรามีปัญญารู้จักเช่นว่าเขาเรียนกรรมฐานกันแต่ทุกวันนี้เรียกว่าเรียนมีปัจนาด้วยสมถะได้มีปัจนาอย่างนี้เป็นต้น You know, these days that there are many teachers and uh, many methods and techniques uh, that people are using, and so then if we, unless uh, we really understand our practice and what we're doing, that it can be very confusing, and uh, we can lose ourselves. Uh, so he's reminding us uh, to be careful about this and uh, not to forget ourselves and. Uh, In the practice and and uh, in the various methods and techniques that are existing, uh, such as uh, samatha practice and vipassana practice, or just vipassana practice, or just samatha practice, that all these different methods are are taught. อันนั้นเป็นคำที่สมุดขึ้นมาภาษาที่สมุดขึ้นมาแต่อาตมาเห็นว่ารวมเขาทั้งสองอย่างนี้ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะเท่านั้นนะ That these are just convention, conventional realities that people use to talk about one and the same thing. ที่เราปฏิบัติธรรมะมันทำควบมันไปเลยทำทั้งสองอย่างไปในตัวอะไรทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเป็นไปในนั่นเลย That the samatha vipassana practice is developed together. That they happen and progress and develop together. เช่นว่าเราทำจิตให้สงบเนี่ยทำจิตที่ให้สงบให้สงบนี้สงบด้วยจิตที่สงบนี้สงบสองประการสองอย่างหนึ่งที่เรามาอยู่ในป่านี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงไม่ค่อยได้เห็นรูปจิตมันก็สงบอย่างหนึ่ง For example, in the practice of uh, making our minds peaceful and uh, quiet. There are two types of peacefulness, and the first one is coming to live in a secluded place, a quiet place, such as the uh, meditation center here, that it's out in the forest in the quietude of the countryside, and uh, this is the first uh, kind of peacefulness. สงบแบบนี้มีกำลังน้อยกำลังไม่มากทีนี้เมื่อนั่งสงบแล้วต้องให้พิจารณาให้ปัญญาเกิดขึ้นมาเช่นว่าการสงบแบบนี้เหมือนหินมันก็ไปทับหญ้าเมื่อเอาหินออกมาได้หญ้าก็เกิดขึ้นมาอีกนี่ได้แค่นี้เหมือนก็ที่ว่าสงบทั้งหลายนี้นะมันถูกอารมณ์ขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมาอีกเปลี่ยนอารมณ์ขึ้นมาอีกสงบมั่งไม่สงบมั่งเป็นอยู่อย่างนี้อันนี้เป็นผลของสมถะ That this kind of peacefulness uh, that comes from a quiet place uh, that This is a very weak kind of peacefulness. That as soon as we're separated from those conditions and uh, come into contact with things which stir up our senses and bring up moods and feelings uh, in our minds, that peacefulness uh, is gone. And he compares it to like a rock on grass. And as long as the rock is covering the grass, of course, it doesn't grow. But as soon as one takes the rock away, the grass again begins to grow. สงบนี้จึงเป็นขั้นที่สงบครั้งแรกต่อไปนั่นท่านก็พยายามให้เกิดปัญญาเปลี่ยนซึ่งอารมณ์ทั้งหลายให้รู้ว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาสามประการนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาคือเป็นอารมณ์ที่จะให้จิตเกิดปัญญาไม่ใช่อื่น So this is the first kind of peacefulness that uh, one will experience, and taking it a step further, developing insight into anicca, dukkha, and anatta, 
and this is the cause of developing uh, this uh, state of mind uh, to understand things according to anicca dukkha nanata is the cause is the planting of uh, the seed for the arising of wisdom for the appearance of wisdom ตรงนี้ไม่ต้องกำหนดอะไรมากจะยืนเดินนั่งนอนทุกดียาบท that we don't have to do any kind of special thing that we are sitting walking standing or lying down that we can reflect and do this practice เมื่อถูกอารมณ์มาเมื่อไรให้ระลึกเสมอเมื่อนั้นมีสติอยู่ว่าอันนี้ถ้าเรามีความสุขทางใจหรือในอารมณ์ทางจิตเกิดขึ้นก็ดีก็เรียกว่าอันนี้มันไม่แน่เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็เรียกว่ามันไม่แน่อะไรทุกอย่างเกิดขึ้นมาตรงนั้นบอกว่ามันไม่แน่ทุกขณะไปนานๆไปจิตของเรามันจะรุกขึ้นมาเห็นว่าเอออันนี้มันก็ไม่แน่อย่างนั้นมันก็ไม่แน่เป็นของไม่แน่นอนทางนั้นเห็นอะไรอะไรที่เป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่จริงไม่จังจิตใจเรานี่ก็เลยไม่เอาจริงจังกับมันเท่านั้นเนี่ย so that doing uh, this type of practice that We want to constantly be mindful, ever mindfully aware of the changing phenomena, of the impermanent thi- uh, nature of all, of all things, of, of especially our moods and and our minds, and constantly reflecting and reminding ourselves that everything is uncertain, is uncertain. That whatever happens, whether it be happiness or suffering, pleasure or painful, uh, that we constantly reflect that. Uh, it's uncertain that it's changing. อันนี้มันก็เปลี่ยนอารมณ์ของเราเหมือนกันสมัยก่อนที่เราเห็นว่าอันนี้มันจริงสุขนี่มันจริงทุกนี่มันจริงอะไรที่มันจริงจังถึงนั้นเราไปเข้าใจจนเกินไปซะไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ว่ามันไม่จริงไม่จังนั้นบางทีมันเปลี่ยนไปก็ผิดหวังเราก็ทุกเกิดขึ้นมาเปลี่ยนไปเมื่อไรก็ผิดหวังเรามันทุกเกิดขึ้นมามันก็เกิดปัญหาอยู่เรื่อย So in the past where uh, we would always uh, take these things to be realities to attach and cling to them to think them to be ourselves and uh, as we practice and investigate these things that we see uh, that they're changing uh, in the past we would uh, become one with them that we would hold them as realities as a self And of course, then uh, dukkha would be born into the mind, and we would uh, experience suffering. And when we see clearly and according to truth and reality the true nature of these things, uh, that we no longer attach and cling to them, so then we no longer become those things. If we see the truth and reality the true nature of these things, that we no longer attach and cling to them, so then we no longer become those things. เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นปัญหามันก็หมดไปเมื่อปัญหาหมดไปก็เรียกว่าไม่มีอะไรแล้วสงบทางปัญญาก็เกิดขึ้น But when we see in accordance with truth and reality the true nature of things that none of this is permanent that is changing we no longer attach or cling to any of it then that's the end of our problems all our problems are solved And that's it. That's all there is to it. ใครเคยมีความทุกข์ทางใจไหมใครเห็นทุกข์เกิดขึ้นทางใจไหมใครเคยเห็นไม่มีไหม Have any of you ever experienced dukkha? Have you ever had dukkha arise in your minds? Ah. นี่คือข้อปฏิบัติธรรมที่มันเกิดตรงนั้นแหละเกิดที่จิตของเรานั่นแหละเกิดตรงนั้นมันจะหลับลงตรงนั้นฉะนั้นพระองค์ท่านจึงให้พีนาอยู่ที่จิตของเรานะสุขมันต้องไม่ไปเกิดอยู่ภูเขาแล้วทุกข์ก็ไม่ไปเกิดอยู่ภูเขาแล้วสุขทุกข์มันเกิดที่ใจของเรานั้นไม่ใช่ที่อื่น That's it. That's where we have to look. Uh, that the Buddha said that happiness and suffering don't exist somewhere off on a mountain top. That is right there in our minds, and right there in our minds is where we have to deal with it, have to work with it. นี่ท่านจึงให้รู้จักสมมุติอันนี้เช่นว่าไอ้ทุกมันจะเกิดขึ้นมานั่นนะหนึ่งสุขทุกเกิดเป็นสุขทุกของธรรมดาอย่างหนึ่งทุก
อันเกิดจากอุปาทานอย่างหนึ่งไอ้คนที่ไม่มีทุกข์ไม่มีหรอกแต่ว่ามันมีทุกข์ประจำสังขารเช่นว่าเราป่วยอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็มีทุกข์ถ้าเราคิดไปถูกเรื่องของมันเรื่องป่วยก็เป็นธรรมดาของมันนะอย่างนี้มันไม่แน่หรอกเช่นนี้หรืออาการที่เราเจ็บปวดเอาเข็มมาฉีดเข้าไปตรงนี้ฉีดยาเนี่ยมันก็เจ็บเหมือนกันเจ็บอะไรเจ็บเฉพาะเอาเข็มมันแทงเข้าในหนังอะไรมันก็เจ็บนะสัมผัสมันเจ็บพระพุทธเจ้าก็เจ็บพระอรหันต์ก็เจ็บแต่ว่าเจ็บนั่นเป็นธรรมดาทุกคนจะต้องเจ็บเป็นธรรมดาสัมผัสนี่เรียกว่าให้รู้จักอันนี้เป็นธรรมดาเลยเกินที่ท่านให้รู้จักอีกประการหนึ่งที่มากที่สุดคือไอ้ทุกข์ที่มันเกิดมาจากอุปาทานนะนั่นเป็นทุกข์เกิดมาจากกิเลสจริงๆอุปาทานเหมือนฉีดยาเอาเข็มที่เราไปอาบโดยยาพิษเอาเข็มอาบโดยยาพิษเดี๋ยวก็มาฉีดเข้าไปแม้อันนี้มันเก็บมันปวดเรื้อธรรมดาเลยเกินนะไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่สุขเพราะอุปทานนี่ทุกข์เพราะมีอุปทานเป็นแบบนี้เหมือนกับที่เอาเข็มไปอาบน้ำยามาฉีดกันไปเอาปวดเก็บจนตายจนในคนตายอะไรเราเกลียดมีอุปทานความรู้สึกกันมาสุขทุกข์มีอุปทานแม้อย่างน้อยก็ต้องตายทั้งเป็น In regards to happiness and suffering that we experience, uh, natural happiness and suffering that uh, that's the nature of our existence and of life. And uh, the Buddha and the Arahants they all experienced happiness and suffering in a natural way. But the happiness and suffering uh, that goes beyond that that we uh, make into something beyond uh, what is uh, natural is that happiness and suffering which. Uh, we cling to, which we grasp onto. Uh, he compares it to, like the feeling that one has when you have a shot in the arm, and to get a shot in the arm uh, when the needle goes into the arm. Of course, you experience uh, the tang and the the prickling of the needle going into the arm, and that's natural. That's natural type of of dukkha of pain. And uh, the Buddha would experience the same. The Arahants would experience the same. Or in the case of like sickness. And the sickness is natural, and there's discomfort and uh, uh, unhappiness, and that comes with uh, sickness, very natural kind. But he compares the suffering uh, that arises from grasping and clinging from upadana is as if you took uh, this needle and uh, you bathed it in poison, and then you stuck it into your arm. And now we're talking about uh, that. It's uh, attached. Uh, it's caught up with grasping and with clinging. Of course, that means that we firmly uh, identify and, and grasp onto these things, and uh, that's the type of suffering that is beyond, or that is uh, outside of that which is natural and and uh, that which is uh, caught up with clinging. รู้จักนะที่มันทำพิจารณาทำที่ตรงไหนนี่ทำมันเกิดตรงไหนมันดับตรงไหนเนี่ยอย่าไปดูที่อื่นดูที่จิตของเราจิตนี้มันเป็นกำลังมากที่สุดตาหูจมูกลิ้นกายอย่างนี้ก็เป็นลักษณะเท่านั้นเนี่ยไม่มีอะไรนะเหมือนกับรถยนต์รถยนต์ตารถยนต์มันมีแสงใหญ่สว่างอย่างนั้นแต่รถยนต์มันเห็นไหมหรือคนนั่งอยู่บนรถมันเห็นเนี่ยตัวรถยนต์มันเห็นแสงสว่างหรือเปล่านี่ก็มันกันนะไอ้ความเป็นจริงแสงสว่างเกิดจากตารถยนต์แต่รถยนต์ไม่เห็นเราก็เหมือนการน้อมเข้ามาเป็นโอปนายิกธรรมเราอยู่ในสถานที่ที่เราสงบสงบอยู่ที่นี่ในป่านี้ในที่นี่แต่เราก็ต้องการความสงบบางทีบางคนเนาะมาอยู่ที่นี่ก็ไม่เห็นความสงบเหมือนกันมันกับรถยนต์มีตาแต่ว่ารถยนต์ไม่เห็นคนนั่งอยู่บนรถยนต์นั่นเห็นอย่างนี้เหมือนกันให้เรารู้จักว่าทำทั้งหลายมันเกิดขึ้นที่ไหนดับที่ตรงไหนอะไรมันเป็นอย่างไรอย่างที่จะรู้จัก That all of us should understand where the dhamma arises 
uh, where it passes away and where to look uh, in our practice and uh, that uh, our senses, uh, the eye, the ear, the nose, uh, the tongue, the body, that uh, these are just characteristics of the mind and that we have to uh, turn the attention inwards, lay the attention inwards on ourselves like a car, uh, the light, uh, lights, headlights of a car, that those are just lights of a car, but does the car see or does the person uh, standing in the car see? And people come to the forest and they come here to stay and uh, practice meditation and uh, in a very quiet, uh, quiet and peaceful environment, but uh, they don't see it. Uh, they don't uh, really understand where uh, real peace is, uh, just like uh, the eyes of the car, the headlights of the car, uh, that the car doesn't see the lights, it's the person uh, inside. Thamma is the thing that is like this. Because the Thamma is not seeing the truth, there is no thing that is like this. The Thamma is like this, and the Thamma is like this, and the Thamma is like this. In his teaching, the way he teaches the Dhamma, that he uh, likes to speak in similes and parables, things that we can use as uh, aids to our meditation, those things which uh, we can use to deceive the word, the Thai word ubai, is those things which aid our meditation, those things which uh, help us to uh, compare and understand the Dhamma. When we see the world, it's not a dream. The world is not a dream. It's not a dream. It's not a dream. เนี่ยให้น้อมเข้ามาเช่นเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งมันแก่ใบมันร่วงลงไปเนี่ยเรามองเห็นก็รู้จักแล้วว่าเห็นต้นไม้แล้วก็มองเข้ามาหาเราอ่ะเป็นปัญจตังเวทิตาโพวินยูหิอย่างนี้ต้นไม้มันแก่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นตัวเราแก่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เห็นธรรมที่เสมอกันแล้วเห็นข้างนอกก็เห็นข้างในเห็นข้างในก็เห็นข้างนอกอันนี้ก็เป็นอนุสติเราอย่างหนึ่งเจ้าเรียกปงสังขารได้พิจารณาเรื่อยไป When we observe and contemplate uh, the world, uh, that the world is a place of chaos and turmoil, but uh, the real chaos and turmoil isn't in the world; it's in us, and so that's where we have to look. How we have to look at external things like trees, like an old tree, and constantly draw similes and compare uh, with ourselves as uh, the tree and nature and things change. Uh, that we see that we're changing according to uh, nature as well. And when we see things externally, uh, we understand uh, both things internally and externally uh, are the same in a constant state of change and, and understand in this way. When we know the Dhamma like this, it's like the people who walk through. They walk and walk back to the road. They walk and walk back to the road. นี่เป็นลักษณะของคนเดินคนกลับเดินไปก็ได้กลับมาก็ได้หยุดอยู่ก็ได้แต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าหรือที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนว่าเมื่อจิตถึงธรรมะอันแท้จริงแล้วอาการเดินไปก็ไม่มีอาการกลับมาก็ไม่มีอาการหยุดอยู่ก็ไม่มีนี่เข้าใจไหมว่าจะอยู่ที่ตรงไหน Walking the Dhamma path, as we walk the Dhamma path, uh, that we have forward movement, that we are walking in a forward direction, and we have coming back and walking in a reverse direction, and we have stopping and standing still. But uh, that Dhamma, which uh, is the true Dhamma, the ultimate Dhamma, uh, according with truth and reality, uh, that which all wise men and all Buddhas Uh, penetrated and realized, there is no forward movement. There is no walking forward, and there is no coming back, walking backward, and there is no stopping and standing still. Where is that? สิ่งทั้งหลายนี้มันจะปรากฏขึ้นมากับคู่ปฏิบัติอันนี้เป็นธรรมที่เรียกว่ามันเป็นสัจธรรมที่ตั้งอยู่ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของใครทั้งนั้นนะอันนี้เป็นสัจธรรมอยู่อย่างเนี้ยไม่ใช่ของใครไม่ไปกับใครทั้งนั้นอยู่อย่างนั้นเดินไปก็ไม่ไปถอยกลับก็ไม่ถอยยืนหยุดอยู่ก็ไม่หยุดเหมือนกัน
ไม่มีไม่มีการเดินไปไม่มีการถอยกลับไม่มีการหยุดอยู่อย่างนี้อันนี้ธรรมที่เป็นปัจจัดตังถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติไปถึงที่ตรงนั้นจะไม่สงสัยอะไรทางนั้นจบลงที่ตรงนั้น This is the dhamma that each and every one of us, those who practice, uh, can realize and understand for oneself. This dhamma, that this we call the such a dhamma, the dhamma that is in accordance with truth and reality, and this dhamma has no owner; uh, that it always exists and always has existed and will continue uh, to exist and be. And those who practice uh, according to its truth and to realize it. Uh, that they can know and see it for themselves, and uh, the path that we practice leads us to this. And it has no names; it has no abiding place. Uh, it is neither moving forward, backward, or standing still. อย่างนั้นการปฏิบัติเช่นนี้ก็รีแล้วแต่ว่าระยะหนึ่งก็ปฏิบัติเป็นชั่วสิบวันยี่สิบวันเดือนหนึ่งหรือตอนเช้าตอนเย็นเราได้มานั่งความสงบอย่างนี้ก็ดีแต่ว่ามันยังไม่ยิ่งถ้าหากว่าให้มันยิ่งการสมาธินั้นก็ไม่ใช่การนั่งอย่างเดียวยืนเดินนั่งนอนเป็นสมาธิเป็นบงกลมอยู่ดีให้เรามีสติพูดถึงด้านจิตใจผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นบงกลมมีสติไม่ใช่ว่าบางทีก็เข้าใจว่าเรานั่งกรรมฐานนี่เราเลิกจากการกระทํานี่แล้วก็หมดกรรมฐานนี่ไม่ใช่อย่างนั้นอย่าให้มันหมดทีไม่ใช่มาเหมือนกระบอดีโพกข้าวนี่บอดีโพกข้าวมันอิ่มแล้วออกจากที่นั่งเดินไปมันก็ยังอิ่มนอนมันก็ยังอิ่มไปก็ยังอิ่มมันมีกําลังอยู่อย่างนั้นให้เราเข้าใจอย่างนั้นพอที่ว่าเราออกจากกรรมฐานนี่ไม่ใช่ว่าเราออกไม่ใช่ว่าเราหยุดเราจะต้องให้มีสติอยู่เรื่อยในจิตของเราอย่างนั้น So the practice that we're all doing, that all of you are doing here, uh, the retreats and things that you have, we can re- is constant and is is ever present that we're using continuously, and uh, we should understand it like uh, when we eat, when we partake of a meal, uh, once we're full, that we take that away with us, that we continue to uh, use uh, that energy and that strength uh, that the food will give us. And in the same way, in our practice, uh, that we should take that away with us and use strength, stability that uh, the practice gives us, and take it and use it for mindfulness and uh, in all aspects of daily living, no matter where we go or where we're at. เราทันหรือเปล่าการกระทบมันก็เป็นอย่างหนึ่งเช่นว่าตาหูจมูกลิ้นกายมันจะกระทบอย่างเนี้ยเกี่ยวกับการกระทบเช่นมันนกมันร้องพอเสียงนกมันร้องกระทบเฉยๆเมื่อนกมันร้องจบไปแล้วความรู้สึกคิดขึ้นในนี้แม่เสียงนกนี่มันสนุกว่ะสนุกนกมันไม่สนุกว่ะหรือคิดขึ้นว่าแม่อยากจะจับนกมันไปเป็นอาหารนะ่ะอยากจะจับนกมันไปขายว่ะนี่นี่เรียกว่ามันเกิดจากตรงนั้นที่ไอ้กระทบเฉยๆเนี่ยได้ยินเฉยๆไม่มีอะไรเลยถ้ามีอวิชชาเป็นพื้นเมื่อกระทบปุ๊บแล้วมันเออเสียงนั้นสนุกดีอย่างนี้รูปนั้นสวยกลิ่นนั้นหอมเราชอบมันจะเป็นไปตามทํานองนี้อันนั้นเรียกว่าเรื่องกระทบเฉยๆมันอย่างหนึ่งเมื่อกระทบแล้วมันรู้ยึดหมายไปตามอาการทั้งหลายเหล่านั้นไปเก็บสิ่งต่างๆเข้ามารวมให้จิตของเรารู้สึกขึ้นนี่เรียกว่าการกระทบเฉยๆถ้าเรารู้จักการกระทบเฉยๆกระทบเพี้ยนเลิกไปยังไม่ก็ไม่มีอะไรการกระทบเราติดมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นปรุงแต่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้เราโกรธให้เราเกลียดให้เราชอบให้เราไม่ชอบนุ่งนังกันอยู่ตรงนั้นอันนี้ถ้าเราตามดูจิตของเราแท้ๆเราจะรู้จักอะไรมันเป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายต้องรู้จักในจิตของเจ้าของนั้นนี่เรียกว่าการปฏิบัติทางจิต He's asking us if our mindfulness, uh, our awareness, 
makes it in time or not, how keen it is, how sharp it is, uh, when things contact the senses and come into contact with our senses. Uh, for example, the ear, a pleasant sound. I gives the example of a sound of a bird. And uh, if we look at, if we see it clearly uh, with clear mindfulness, that as soon as that sound arises, that's at, that's all. We're just aware of that arising of that sound and no more. But then the unmindful person forgets oneself in that sound and begins to color and embellish it and make it into a very a pleasant thing. Oh, that's a very nice sound. That's a pleasant sound. Or maybe uh, if we're a hunter or we like, uh, it's a, a bird that uh, one would eat. And then you think about how you're going to catch it, how you're going to trap it and, uh, and kill it. And of course, the mind uh, runs away and gets in, loses itself in uh, thinking about just from that one uh, basic thing, the sound. And the same with all of our senses, that if we're not developing and seeing all of our senses, the uh, things that contact the senses, uh, that it's the same with all of them, that we understand as these things, as things contact uh, the eye, the ear, uh, the nose, uh, the tongue and the body, uh, that, that, and the mind, that it's just contact. And if we see uh, in accordance to truth and reality and see how they, uh, which the danger in uh, the attaching to and uh, the coloring and embellishing of, of the uh, attachment to those sense bases. And uh, once we see that uh, for clearly how to uh, let go and not to attach to that, our practice is going in the right direction. And uh, so each and every one of us has to uh, contemplate this and, and see where we're at. May me Elijah put mark na. ให้โยมไปลองนะทดลองดูนะหรือพ้นทุกข์กันหมดหรือยังถ้ายังไม่พ้นทุกข์เอาไปลองดูนะอย่างว่าไม่ต้องพูดมากก็ต้องเรียนมากอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาทางหูก็เรียกว่ามันจะชอบหรือไม่ชอบใจก็เรียกว่าอันนี้มันไม่แน่เท่านั้นเนี่ยยืนไปถ้ามันเกิดขึ้นมาอะไรก็ไม่แน่นะสับมันตรงเดียวเท่านี้เนี่ยเดี๋ยวปัญญาเกิดนะถึงแม้ว่ามันจะมีโกรธมีเกลียดเท่าไรขึ้นมาในใจของเมื่อไรก็นั้นไม่แน่นะนี่แต่ไม่แน่ทั้งนั้นเดียวโยมจะเห็นของไม่แน่ขึ้นจริงๆก็เห็นของไม่แน่ไอ้ที่ของอะไรที่มันไม่แน่ของนั้นมันก็หมดราคาเลยใช่ไหมของไม่จริงไม่จังมันก็หมดราคาแล้วมันก็อย่างนั้นเมื่อมันหมดราคาแล้วฉะนั้นเรารู้จักว่ามันหมดอย่างนั้นมันไม่แน่ทั้งนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาเมื่อไรเราก็บอกมันไม่แน่เกิดมาเนี่ยมันก็เท่านั้นแหละนะเกิดขึ้นมาเมื่อได้ก็เท่านั้นแหละเป็นอย่างนั้นแหละจิตใจเราจะเป็นอยู่อย่างนี้อืมจะเห็นชัดว่าไอ้คำที่ว่ามันไม่แน่นั่นเนี่ยเรียกว่าธรรมะธรรมะนั่นเนี่ยสิเราเห็นธรรมะเรียกว่าของที่ไม่แน่มันจะเป็นเหตุไปให้เรายึดมั่นหรือถือมั่นแต่ยึดมาแต่ไว้ไม่มั่นอืมอย่างนี้เมื่อเราเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะเนี่ยนะเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ความรู้อันนี้อยู่อย่างนี้ตั้งอยู่เสมอในใจอย่างนี้อันนี้ให้โยมเอาไปลองดูถ้าไม่เชื่อเอาลองลองดูก่อนก็ได้ a lot to say, uh, a lot of words uh, to give you, but maybe uh, there's nothing to give you anyway. Maybe you've already all escaped. But if you haven't, if you uh, haven't, then uh, he wants you to uh, investigate and try it uh, for yourselves. And he says that just uh, one thing is enough, that all you have to work with and use is anything that arises, anything that happens, uh, to just repeat to yourself that it's uncertain. And not sure that it's uncertain, that it's changing, and whatever is happening, however we are, whatever we're doing, just to re repeat to ourselves that it's uncertain. And if we constantly remind ourselves of this uncertainty of all things, the impermanent, transient nature of all things, no matter what we're doing, where we're going, through any of the senses, any of the uh, mental uh, moods and uh, things that come into the mind, that will begin to. Uh, realize that things 
are, in fact, uncertain and constantly changing. And that uncertainty uh, is the Dhamma. And the Dhamma, he who sees the Dhamma, will see the Buddha, will know the Buddha. And he who sees the Buddha will know the Dhamma. And that's it. That's all that one needs to do. That's enough. ทำไปอย่างนี้ทำสมถะกรรมฐานก็ทำไปอย่างนี้ทำไปได้ดีไปไอ้ความรู้สึกเกิดขึ้นมาต่อไปนั้นเราก็พอสมควรแล้วก็
question points towards a difficulty I have with what you're talking about. But, um, suppose there's a smell that has come to bottom, and that smell is um, the smell of smoke of a fire. Um, if I just sort of uh, just say smell, 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 mm -hmm. maybe I don't respond to the fire. I mean, that's not so great. Mm -hmm. uh, it worries me. <laughs> <laughs> ยกตัวอย่างสมมติว่าเรานั่งแล้วก็กำหนดจิตแล้วก็ได้ถูกกลิ่นเทียนควันทีนี้ถ้าหากว่าเราว่ากลิ่นควันกลิ่นควันเฉยๆก็อาจจะมีไฟไหม้เราก็ไม่ได้ลุกขึ้นก็ทำยังไงนะครับจะกำหนดหรือว่าจะให้ทำยังไงอย่างนั้นนักภาวนาอย่าไปโง่ถึงขนาดนั้นทีไฟจะไหม้เราตายก็มันหนีไงนะก็นึกงั้นไม่ใช่คนภาวนาดีว่า That a student of meditation you shouldn't be that foolish or stupid. But if that such a thing happens that we're not, if we're contemplating in that way that that's not uh, proper practice and uh, you know to burn us all up and kill us of course we should go get up and do something about it. <laughs>